ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ അച്ചാർ ഞാൻ ചേന വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ അച്ചാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറാണ് ഇതുണ്ടായാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ വെജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മതി കൂടുതലായിട്ട് കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ചേനൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തൊലി കളയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ കയ്യൊക്കെ അന്ന് പിന്നെ നല്ല തുടച്ച് ഉണങ്ങിയ കയ്യിൽ ഒന്നിക്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടണം ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ചേന കൈ വെച്ചാൽ കയ്യിലായാൽ ചേനൻ്റെ നീര് കയ്യിൽ കയ്യിലായാൽ കൈ ചൊറിയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നല്ല നനവൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെയ്സായിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേനയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചേനയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നെയ്സായിട്ടല്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചേനേൻ്റെ അത്ര അളവിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേനയിലേക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം പകുതി റേഷ്യയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേ കാരറ്റ് എടുക്കാതെയും ഈ ചേന ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ചേന ഇടാതെ കാരറ്റ് മാത്രമായിട്ടും ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ചേന ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ചേന ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എടുത്ത ഇട്ടാൽ പിന്നെ ചേന ചൊറിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആക്കുക ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആവരുത് ഒന്ന് ചേന നമുക്കൊന്ന് വെന്താൽ മതി ആ ചൊറി ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ എണ്ണ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാർ എള്ളെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എള്ളെണ്ണയിൽ നമ്മൾ എള്ളെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അച്ചാറിന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അളവിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒക്കെ കേട് കൂടാതിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ സമ ദിവസം നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി എള്ളെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കണേ പ്രശ്നമല്ല ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ കേട് കൂടാതിരിക്കും ഇത് ഞാൻ സാ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എള്ളെണ്ണ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മളെ ചേന ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി തൊഴിച്ചിട്ട് അതേ അളവിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി എടുക്കാം രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കുക ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇടണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാറിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡർ എടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജ
വലിയ ജീരകവും ഇടണം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് അളന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ അത് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ജീരക രണ്ട് ജീരകവും അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഇട്ടാൽ പിന്നെ അധികം സമയം വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ജീരകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അച്ചാർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ അച്ചാർ പൊടി ഇടിയില്ലേറെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അച്ചാറിന് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സംതൃപ്തിയാണല്ലോ ഇനി ആ പേൻ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക എള്ളെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടകിടാം ഞാനിതിൽ കറിവേപ്പില അരച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ കറിവേപ്പില അങ്ങനെ ലീഫായിട്ട് ഇടുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പില നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ലീഫായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണ സമയത്ത് ആ കറിവേപ്പില പുറത്ത് ഇടും അത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതിലും കൂടെ അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കടക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ലീഫായിട്ട് ഇടുന്നില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അരച്ചെണ്ണ ഇടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേന ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാനിൽ ആ എണ്ണം കൂടി ഞാൻ തീക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആ ചേനൻ്റെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അധികം എണ്ണ കുറച്ചല്ലേ കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണല്ലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അച്ചാറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണയൊക്കെ വേണമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാറിന് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടും ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സാധാ മുളക് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എത്ര അളവിൽ എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ കെടുന്നിട്ട് ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇതെല്ലാം കൂടി കിടന്ന് മൂ മൂക്കണ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അത് ഇതിൽ കിടന്ന് എന്നിട്ട് ഒന്നുണ്ട് വാടി കിട്ടണം ചേന നമ്മൾ ഫ്ര ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചേനക്ക് വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചേന ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ചേന ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേന മാത്രമാണ് അച്ചാർ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ആ ക്യാരറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി കലരുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാറ്റം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വിനേഗർ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ചേർത്തത് ഇനി ബാക്കി കാൽ കപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഞാൻ ഈ വിനേഗറിൽ കെടുന്നിട്ട് ഇതിലൊക്കെ കെടുന്നിട്ട് ആ കേരറ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച 
ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടികൾ കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എല്ലോ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അച്ചാറിന് ഈ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടി വറുത്ത് വറുത്തിട്ടാണല്ലോ ഉലുവയും കടകൊക്കെ പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കായം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ചൂടാറിയ ശേഷം നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലൊരു ഉണങ്ങിയ ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക നല്ല ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം മാറ്റി കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചാർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുക ഉണങ്ങിയ നനഞ്ഞ സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്കിൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ഉള്ള സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീ പുറത്ത് വെക്കരുത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അച്ചാർ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിൽ കേടാവാണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നനഞ്ഞ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ നിന്നാൽ തന്നെ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും